গুড ইভিনিং বিবি ফ্যামিলি ব্যাঙ্গালুরু বেঙ্গল ইজ লাইফ নতুন ব্লগে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি অনেক রাত করে এই ব্লগটা কিন্তু কালকেও কন্টিনিউ হবে এখন বাজে অলমোস্ট দশটা পনেরো দশটা আর আমি বেরোচ্ছি কোয়েম্বাটোরের জন্য আমাদের অফিসের মিটের জন্যে আমার অটো চলে আসবে তো আমি লিফটে এখন উঠে পড়লাম আর এখন আমার মাটিওয়ালা যেতে হবে মাটিওয়ালার থেকে আমার বাস রয়েছে ভোর পাঁচটার সময় পৌঁছাবো এগুলো ডিটেলস তোমরা কালকে আমাকে দেখতেই পারবে ওখানে কোয়েম্বাটোরে তোমার সাথে আমার দেখা হবে নেক্সট কোয়েম্বাটোরে আর ডিনি দেখা হবে এখানে ব্যাঙ্গালোর থেকে আমি সিলকোডের কাছে বাস ধরার অপেক্ষা করছি আর দশ মিনিটের মধ্যে বাস চলে আসবে বাসটাকে লাইফ ট্র্যাক করছি তবে আসার পরে একটা অসুবিধায় পড়ে গেছিলাম আসার মানে জাস্ট পৌঁছালাম আর তারপর বৃষ্টির আমার শুরু হয়েছিল ভাগ্যিস এতটা জোরে পড়ে নেই একটু সেরে নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছিলাম তবে যাই আমার আর ভালো লাগছে না মানে একটু ঘুম আমার সত্যি আজকে দুপুর বিকালবেলা অফিস থেকে আসার পরে একটু ঘুমিয়েছিলাম ঘুমের থেকে হঠাৎ করে এমনভাবে ঘুমটা ভাঙলো তারপরে আর কিছুতেও ঘুমাতেও পারলাম না আর তখন থেকে আমার মাথাটা একটু দাঁড় ধরে রয়েছে এবার ভাবছি একটু উঠে গিয়ে মানে বাসে ওঠার পর একটু ঘুম দেব যদিও বাসে আমি সেরকম করে ঘুমাতে পারি না কিন্তু ঠিক আছে দেখি বাসটা ট্র্যাক করি বাসটা খুব কাছেই পৌঁছে গেছে মনে হচ্ছে এই আমি উঠে পড়েছি বাসে স্লিপার বাস খুব ভালো সুবিধা দিয়েছে আমি স্লিপার বাসে প্রথমবার ট্রাভেল করছি না যদিও কিন্তু সব বাসে কিন্তু এসব দেয় না এখানে ব্ল্যাঙ্ক পিলো রয়েছে ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছে আর এদিকে ছোট একটা স্ক্রিনও আছে টিভির মতো যদিও এখানে অন্ধকারের মতো তোমাদেরকে ভালো করে দেখাতে পারছি না আমি এখানে এই যে স্ক্রিন আছে একটা আর এখানে এই উপরে রিমোট আছে এখানে এসি ভ্যান্ট আর লাইটস আছে অন্ধকারের জন্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তবে বেশ ভালোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুড মর্নিং এখন ভোর পাঁচটা বাজে আমি নেমে পড়েছি তিরুপুরের অবিনাশী বাস স্টপের কাছে আমার পিক আপ রাইড এখনও এসে পৌঁছায়নি আরও পাঁচ সাত মিনিট লাগবে বললো তো এখন অপেক্ষা করি আমি একটা সাইডে গিয়ে এখন জাস্ট আমাকে একদম সার্কেলের মাঝখানে নামিয়ে দিয়েছে তো আমি রিজর্টে পৌঁছিয়ে তারপরে তোমাদের সাথে কথা এখন বলতে পারবো কিনা বলতে পারছি না প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে আমার সারা রাস্তা ভালো করে ঘুমাতে পারিনি কারণ এই জায়গাটা পুরো আমার জন্য নতুন আর সারা রাস্তায় আমার একটা টেনশন ছিল যে কি জানি ঠিকঠাক মতো জায়গা মতো নামতে পারবো কি না কি কার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে কি করতে হবে তো ঠিক আছে দেখা যাক আজকে পুরো দিনটা কীভাবে কাটে এমনি তো পুরো দিনে অফিসের ওই অ্যানুয়াল রিভিউ মিটিং আর এসব নিয়েই ব্যস্ততা থাকবে তারপরে দেখি বিকালবেলা যদি তোমাদেরকে একটু দেখাতে পারি এদিকে ওদিকে গুড মর্নিং কাল রাতে রিজর্টে ঢুকার পর থেকে আর আজকে সকাল অব্দি কোনো তোমাদের সাথে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এখন বাজে সাড়ে এগারোটা আমাদের মিটিং শুরু হয়ে গেছে আর ওই মিটিং এর মাঝখানে এখন টি ব্রেক দিয়েছে তো ওই টি ব্রেকে ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু যা দেখা সাক্ষাৎ করে নি রিজর্টেই হচ্ছে যে রিজর্টে আমরা থাকছি সেই রিজর্টটাতেই হচ্ছে রিজর্টটা বেশ ভালো দেখতে তবে এখন আপাতত তোমাদেরকে ট্যুর দিতে পারছি না দেখি বিকালবেলা চেষ্টা করব যদি তোমাদেরকে রিজর্টটা ঘুরে একটা ছোট করে ট্যুর দেওয়া যায় তবে মনে হচ্ছে আজকে পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটাই রিজর্টের মধ্যেই রয়েছে মানে আজকে যা প্রোগ্রাম আছে অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে পুরোটাই রিজর্টটাতেই ঠিকঠাক করা হয়েছে লাঞ্চও রয়েছে আর বাকি ওদিক থেকে আশা করছি ঋণী তোমাদের সাথে যোগাযোগে রয়েছে বড় একটু অফিসের কাজ নিয়ে বাসকে বাইরে বের হতে হওয়ার কথা ছিল তবে আমি ঠিক বলতে পারছি না ওখানে মধ্যে সত্যি মানে আজকে সকাল থেকে ঋণীর সাথে আমার কথা হয়নি এক্সেপ্ট ফর দ্যাট ফ্যাক্ট দ্যাট মানে আমি যে বাড়িতে মানে আমি রেজর্টে ঢুকে পড়েছি এটা জানানো ছাড়া ওকে আর সবসাথে আমার কথাই হতে পারিনি আমি সকাল থেকে এই যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম তবে আবার যাচ্ছি মিটিংয়ের মধ্যে ঢুকে পড়বো আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টি ব্রেকও মোটামুটি ওভার 
তো তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে যখন সময় পাবো তখন খারাপ পেও না সকাল থেকে মিটিং এর পর মিটিং চলেই যাচ্ছে এত সুন্দর এখন হাওয়া দিচ্ছে টি ব্রেক দিল এখন বাজে পৌনে চারটা আর ছাদটা দেখে বুঝতেই পারছো একটু হালকা হালকা বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টি হওয়াতে একটু গরমটা জাস্ট একটু মানে দেবে এসেছে একদম একেবারেই যে গরম চলে গেছে তা না কিন্তু হাওয়াটা চলাতে বেশ আরাম লাগছে সবাই চা খাচ্ছে এদিকে ওদিকে লাঞ্চ আমাদের হয়ে গেছে আর তোমরা দেখলেই লাঞ্চ দারুণ দিয়েছিল পুরো এলাবোরেটলি দেখাতে পারি নাই যদিও খুব দারুণ হাওয়া চলছে সে হাওয়ারই আনন্দ নিচ্ছি তবে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলা হয়নি সকাল থেকে না এখানে ময়ূরের আওয়াজ পাচ্ছিলাম মানে আমি যখন জাস্ট হোটেলে ঢুকলাম তখন থেকে ময়ূরের আওয়াজ পাচ্ছিলাম কিন্তু এত রাত্র করে তো কোনো ময়ূর টয়ূর দেখতে পেলাম না তবে সকালবেলা যখন এখন এখানে মানে বেসিক্যালি মিটিংয়ের মধ্যে আসার পর অনেকে বললো ময়ূর দেখেছে এখানে আশেপাশে প্রচুর নাকি ময়ূর আছে চেষ্টা করবো তোমাদেরকেও দেখানোর কালকে যদি সেটা দেখাতে পারি আমারও খুব এত হাওয়াতে কিছু শোনা যাচ্ছে কিনা বলতে পারছি না তবে আমারও খুব দেখার ইচ্ছা তোমাদেরকে দেখানোর ইচ্ছা রয়েছে দেখি কি কালকে কালকে সকালটা কেমন যায় ইচ্ছা আছে কয়েকজনের সাথে প্ল্যান করেছি একটু আশেপাশে এদিকে এদিকে যাবো ঘুরতে তবে কালকে মিটিং এর পর মিটিং থাকবে কতটা সময় করে উঠতে পারবো সেটা বলতে পারছি না কথা দিতে পারছি না কিন্তু চেষ্টা করব। হি এভরি ওয়ান গুড ইভিনিং এখন অলমোস্ট চারটা বাজতে যায় আর আমি এতক্ষণে তোমাদের সামনে আসছি আমি অ্যাকচুয়ালি একটু বেরিয়েছিলাম একটা অফিসের কাজ ছিল আর একটু কালিদের সাথে লাঞ্চেরও প্ল্যান ছিল সেটা মানে হঠাৎ করে হয়ে গেছে তাই আজকে আমি বাড়িতে লাঞ্চ করিনি মা বাবা আজকে একা একাই বাড়িতে লাঞ্চ করেছে আর আমরা বাইরে এই টুকটাক কিছু খেয়ে নিয়েছে দিয়ে আমার পেটও ভরে গেছে আর এখন আমি বসে বসে গ্রেপস খাচ্ছি আবার একটুখানি কাজ আছে কাজের মধ্যে আবার ঢুকে যাব কেমন একটু বিজি বিজি টাইম যাচ্ছে রিমো নেই এবার রিমো এখানে না থাকার জন্য ওকে আমি যে খুব একটা মিস করছি সেটাও না বাট হ্যাঁ মাঝে মাঝে একটু একটু মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ ও নেই ও নেই জানি না একটা মিক্স ফিলিং আসছে তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে মাঝখানে একদম রিমু আবার ফোন করেছিল ওদের এখন টি ব্রেক চলছে বেশ একটা হেভি বা কোড়া দিয়েছিল তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো না থেকে না দেখে থাকলে আমি ইনফরমেশান দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখন খাচ্ছিলাম গ্রেপস তো আপাতত ব্যাঙ্গালোরে তো খুবই গরম বাট ও খুবই একটা ভালো সুদিং ওয়েদারে রয়েছে ওখানে বেশ বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে আজকে আমার মা বাবার সেরকম কোনো প্ল্যান নেই তবে মা একবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল যে হ্যাঁ এই সামনে যেখানে ব্রেকফাস্ট করতে গেছিলাম ওখানে যে ডিনার করতে যাই কেমন হয় ঠিক শিওর বলতে পারছি না মার খুব ইচ্ছা করছে দেখি যদি মার ফাইনালি ইচ্ছা হয় তাহলে হতে পারে আমরা রাতে বেলাতে এই সামনেই একটু ডিনার করতে যেতে পারি না হলে তো বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া রিজর্টের মধ্যে ময়ূর দেখা যায় বলেছিলাম এই দেখো গাছের উপরেই দেখতে পেরে গেলাম বেশি কাছে যাচ্ছি না হঠাৎ করে ঝাঁপি টাপি দিলে আমি অসুবিধা পড়ে যাব রুমে এসে পড়েছি রুমে আসলামই যখন ভাবলাম একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এটা করিডোরটা আর এটা হচ্ছে আমাদের রুম আমার সাথে রুম শেয়ার করছে আরেকজন নরেন্দ্র বলে সে এখন ওয়াশরুমে গেছে তো একদম ফাঁকা পেয়েছি ফাঁকা পেয়েছি যখন ভাবলাম তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই ঢুকেই প্রথমে এখানে কাপড় রয়েছে লন্ড্রি ব্যাগ দেওয়া আছে এখানে সুকেস ওপেন করা জায়গা ফু ব্যাগ ইউ হ্যাভ ইয়ার কন্ডিমেন্টস টি অ্যান্ড এভরিথিং এখানে একটা ওয়াটার যা একটা ইলেকট্রিক ক্যাটালও রয়েছে সুবিধা হয় সকালবেলা আমরা গরম জল করে খেয়েও গেছি ইউ হ্যাভ ইউর রেগুলার বেসিক অ্যামিউনিটিস টিভি ইউর প্যাড উইচ ইজ ভেরি ওয়েল মেনটেনড আর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব সুন্দর রুমটা এটা এটা বলতেই হবে এখানে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে এদিকে একটা ডেস্কের মতো উইথ এ টেবিল ল্যাম অ্যান্ড আ মেরার হ্যালো আর দিস ইজ দ্য এন্টায়ার ভিউ অফ দ্য রুম আর সব থেকে ভালো কথা হচ্ছে এখানের এইটা সরিয়ে দিলে দ্য ভিউ আউটসাইড পুরো রেজর্টটা দেখা যায় না কিন্তু মোটামুটি ভালোই ভিউ পাওয়া যায় খোলাবে না তবে এখন বিকালবেলা আছে হলো ককটেল পার্টি তো একটু ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে তারপরে যাওয়া যাবে
এই সিজনের এই বছরের প্রথম বৃষ্টি ব্যাঙ্গালোরে আজকে আমরা শুধু তিনজন একা একাই এনজয় করব খুব মাথায় পেঁয়াজি পেঁয়াজি পাচ্ছে বাট পেঁয়াজে যে খেতে সব থেকে বেশি ভালোবাসে সে এখন আমাদের এখানে নেই ও নিজের মতো পার্টি করছে মস্তি করে খাওয়া দাওয়া করছে আর দারুণ একটা মাটির গন্ধ বেরিয়েছে কি ভালো লাগছে গন্ধটা হ্যাঁ আমার কি ভালো লাগে ধুলোর একটা গন্ধ হয় ফার্স্ট যখন বৃষ্টি হয় এটা আজই ওটা দারুণ লাগে গন্ধটা বেস্ট আর কোনো গন্ধ আমার অত ভালো লাগে না তবে এখন তোমাদেরকে আর আনছি না এখন কেউ নেই আমার একটু রুমে যাওয়ার আছে আমি যে কাজের জন্য বাইরে এসছিলাম সেই কাজ হয়ে গেছে এখন একটু রুমে যাব রুমে গিয়ে যখন সবাই আসবে তখনই বেরোবো তবে রেজর্টটা কিন্তু খুব দারুণ দেখতে সত্যি খুব সুন্দর পেছনে নিশ্চয় তোমরা গানটা শুনতে পারছো প্রচুর সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে ভালো ককটেল বাড়ি চলছে রেডি হয়ে তো চলে এসেছিলাম মোটামুটি আমি দেখছি মনে হচ্ছে তিন চারজনই আছে যারা রেডি হয়ে এসছে বাকি সবাই সেই টি শার্ট পরেই রয়েছে অফিসের ভালো অফিস পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছে ভালো লাগছে তবে বেশি বেশি উৎসাহ দেখানো ভালো না কোনোখানেই কিন্তু চলো ঠিক আছে মজা করছি তোমরা হয়তো এনজয় করছো সেখানে ঋণী কি করছে সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না একবারই কথা হয়েছে আজকে সারাদিনে পুরো অফিসে কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম কালকেও পুরো ব্যস্ত থাকবো তবে হ্যাঁ একটা কথা যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে আমাদের রোববারে আসার কথা ছিল রোববারে আসা হয়নি সেটা একটু পোস্টপন হয়েছে তবে এসে দেখলাম যে বেশ ভালোই করেছি আমার আসার ইচ্ছা ছিল না যেটা আমি তোমাকে আগেও বলেছিলাম আমার সত্যি আসার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মজাই লাগছে তোমাদেরকে বলেছিলাম হয়তো আমরা আজকে ডিনার করতে বাইরে যাব যেটা খুবই ইচ্ছে ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি হলো না এতটাই বৃষ্টি হচ্ছিল যে এখন এই ঠান্ডার মধ্যে না বাইরে বেরোতে ইচ্ছা করছে না তাই আমি এখন বানাচ্ছি পেঁয়াজ কলির একটা পরোটা যেটার একটা রেসিপি অলরেডি আমাদের শর্টসে আছে তো মাদেরকে খাওয়ানো হয়নি আর সাথে পনিরের তরকারি আছে তো ভাবলাম পরোটাটাই বানিয়ে নি তো একসাথে খাওয়াও হয়ে যাবে তো এখানে আমি অলরেডি পেঁয়াজ কলিগুলো দেখো কেটে রেখেছি আর এখানে আমার আটাটাও রেডি আছে এতক্ষণ আমি ফারাজ মুভিটা দেখছিলাম ডিনার করে তবে ডিনারটাও খুব ভালো করেছি আজকে আমি আর মা বাবা একা একাই ভালোই এনজয় করে খেলাম আর ফারাজ মুভিটাও বেশ ভালো লাগলো নেটফ্লিক্সে এসছে তোমরা যদি না দেখে থাকো দেখতে পারো যাদের একটু অ্যাকশন মুভি অ্যাকশন বলবো না এ ধরনের মুভি ভালো লাগে একটু থ্রিলার টাইপের থাকে এগুলোতে এনজয় করতে পারো যদি তোমার মন হয় আমার তো খারাপ লাগেনি একা একাই দেখলাম আজকে রাতে তবে এখন অনেকটাই রাত হয়ে গেছে আর আমি এখন শুয়ে পড়বো তাই এই ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করছি হোপফুলি আমাদের দু যে এগারো ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগছে রিমু ওখান থেকে কভার করছে আমি এখান থেকে কভার করছি যদি আজকে ব্লগে কিছু ভালো লাগে থাকে প্লিজ টু লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল বেঙ্গালুরু বেঙ্গালিজ ভালো থেকে সুস্থ থেকো পরের দিনের ব্লগে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে বাই গুড নাইট